हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दादार स्कूल आज के क्लस छोटो एक भिडियो आर्टिकल एक्चुअली तुम्हारे मध्य अने के कमेंटे आर्टिकल बेपारे एक भिडियो दीते आर्टिकल बेपारे से बेसिके जा कन्सनेंटर आगे ए बस बाउल आगे एन बस ओगोलते ना जो मेन डाउट से डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल छोटो बेला शुने डेफिनेट आर्टिकल मैं द इनडेफिनेट आर्टिकल मैं ए एन जो व्यवहार करते हैं प्रैक्टिकल यूज कर समय कन्फ्यूशन क्यों जो डेफिनेट को इनडेफिनेट को आज के तुम्हारे ये डाउट हमेशा हमेशा के लिए मैं सब समय क्लियर कर देव और भिडियो लास्ट अब दि देखते थको जिन देखो बांगलाते कि जिन आज है जगह बांगलाते बुझे नीले ही साफिसियंट हो जाए ये डेफिनेट इनडेफिनेटर बेपार दा कथा दा और कथा ए एन हो से जिसटा बांगलाते जो शुरू से बुझे जाओ बेपार क्लियर हो जाए इंग्रेजी कीरकम धर एक एक्साम्पल दिए बोलिए जो कौ आ लजे होटेले एक कोचिंग सेंटारे तुम्हें बोलिए जाओ ओ घर थे को रूम थे एक चेयर नहीं आसो को रूम थे एक चेयर नहीं आसो ना तुम्हें बोल रूम थे आन ना तुम्हें एट बोल चेयर नहीं आस मैं एखे चेयर और घर मान रूम और चेयर दोटो जो नाउन यूज हो नाउन नाम दोटो इनडेफिनेट 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 कथार मान हमने नट स्पेसिफिक मैं तुम्हें पॉइंट आउट कर मैं बक्ता और तुम्हें श्रोता तुम्हें बोल तो बक्ता हिसाब सेना जिनटार कथा बीन पार्टिकुलार चेयरटार कथा रूमटार कथा तुम श्रोता हिसाब सेना चेयरटार कथा रूमटार कथा जस्ट एक अनेकगुलो रूम आ तीनटे रूम आ तीनटे रूम अनेकगुलर चेयर आज जो एक रूम थे एक चेयर नहीं आसो जाओ एक चेयर नहीं आसो जो एक रूम थे मान एक क्षेत्र दोटो जिन ही इनडेफिनेट मान डेफिनेट ना स्पेसिफिक ना लेक्चार भिडियो लेक्चार शेष होते होते सबग जिन ही क्लियर हो जाए डेफिनेट और इनडेफिनेट तर देखिए ए एन और दा कथा कथाय बसाते हैं नाउन आगे एन ए बसाते हैं और नाउन आगे द बसाते हैं को डाउट थकबे ना ओके सो की टीवन एक क्षेत्र में जो बोली तो फार्ष्ट एक्साम्पल ब्रिंग ब्रिंग ए चेयर फ्रम रूमटाइफिकुएशन होते रूम अनेकगुल रूम एकटाई पास रूम थे आनते क्योंकि एक रूम मध्य अनेकगुल चेयर रखा आज तक जीत चेयर अनेक गुरु चेयर बेपारे डेफिनेट ना आगे डेफिनेट मान बुझे ना डेफिनेट बाटली जिन कथा बोलती चेयर रूम अनेकगुल चेयर रखा तर मध्य चेयर बसार चेयर से आलदा एक लाल चेयर आखने ठीक है एक आलदा स्पेसिफाइड चेयर आई चेयर टाइम आनते बोल ब्रिंग चेयर फ्रम दिस रूम एखे की लाइन टे बेपारे 
তারপরে এই লাইনটা বলবো যে ব্রিং দ্য চেয়ার মানে দা তখনই ইউজ করবো যখন আমি তোমাকে অলরেডি বুঝিয়ে দিয়েছি যে কোন চেয়ারটা আনতে হবে মানে তোমার কাছে ব্যাপারটা স্পেসিফাইড হয়ে গেছে ডেফিনিট হয়ে গেছে তখনই আমি দিয়ে ইউজ করতে পারবো সো ব্রিং দ্য চেয়ার ফ্রম দ্য রুম ঠিক আছে তো এরকম তিন ধরনের সিচুয়েশন হতে পারে যে যে কোনো একটা রুম থেকে যে কোনো একটা চেয়ার নিয়ে আসো তাহলে দুটা জিনিসই মানে চেয়ার আর রুম দুটোই তোমার ইনডেফিনিট থাকছে তখন এ ইউজ করছি আর যখন আমার চেয়ারটা আমি জানি না কোন চেয়ারটা আনবে জাস্ট একটা রুম ওখানে অনেকগুলো চেয়ার আছে তখন ব্রিং এ চেয়ার কিন্তু রুমটা স্পেসিফাইড তাই দা রুম হয়েছে আর থার্ড সিচুয়েশনে ব্রিং দ্য চেয়ার ফ্রম দ্য রুম মানে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি কোন চেয়ারটা আনতে হবে আর কোন রুমটা থেকে আনতে হবে এই জন্য দুটোই এখানে ডেফিনিট আর্টিকেল মানে দ্য ইউজ হয়েছে তাহলে এবার বলো আমি যদি বলি বাড়িতে এসে বলছি যে আমার বন্ধুকে বলছি জানিস রাস্তায় ওই কুকুরটাকে দেখেছি এরকম যখন আমরা বলি জানিস রাস্তায় ওই কুকুরটাকে দেখেছি মানে কখন এরকম বলি যদি তুমি কুকুরটার ব্যাপারে জানো মানে আমার বন্ধু কুকুরটার ব্যাপারে জানে তখনই আমি বলবো না যে কুকুরটাকে দেখেছি আর না হলে কি বলতাম জানিস রাস্তায় একটা কুকুর দেখেছি রাস্তায় একটা কুকুর দেখেছি যখন কাউকে বলছি তখন যাকে বলছি সে কুকুরটার ব্যাপারে জানে না মানে এটা ইনডেফিনিট এবার ইনডেফিনিট মানে এ বসবে বা এন বসবে কোথায় এ বসবে কোথায় এন বসবে সেটা তো তোমরা জানো যে কোনো নাউন যেটা কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হয় সেটার আগে এন বস সরি এ বসে আর যেটা বাওয়াল দিয়ে শুরু হয় সেটার আগে এন বসে এবার এসো এই যে নিয়মটা যে কনসোনেন্টের আগে এ বসবে আর বাওয়েলের আগে এন বসবে এখানেও একটা টুইস্ট আছে ওইটা বোঝার চেষ্টা করি আমি শুধু টুইস্ট গুলো তোমাদেরকে বলছি যাতে করে আর্টিকেল গুলো আর তোমাদেরকে কোনোভাবে কনফিউজ না করতে পারি ঠিক আছে আমি বলছি বয়ের জন্য লেখা হবে ঠিক আছে এখানে নাউন মানে এ এন দা তো কোনো নাউনের আগে ব্যবহার করা হয় তো এখানে কোন কোন ব্যাপার কোন কোন সিচুয়েশন এরকম আসবে যখন নাউনের আগে একটা অ্যাডজেক্টিভ চলে আসবে আনহ্যাপি একটা নাউনকে ডেসক্রাইব করছে এই জন্য এটা একটা অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডজেক্টিভের ভিডিওটা না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখে নেবে অ্যাডজেক্টিভ মানে হচ্ছে একটা নাউনকে যে ডেসক্রাইব করে তো বয় মানে যে ছেলেটা সেটা আনহ্যাপি মানে সে খুশি না ও অখু না খুশি হয়ে আছে মানে সে দুঃখী হয়ে আছে ঠিক আছে সো হি ইজ এ আনহ্যাপি বয় এখানে বয় নাউনের আগে তো আমরা এ বসাই কিন্তু যেহেতু এখানে আনহ্যাপি অ্যাডজেকটিভ এসেছে আর ওই অ্যাডজেকটিভটা ইউ দিয়ে শুরু হয় তার আগে এন বসবে সো হি ইজ এন আনহ্যাপি বয় ঠিক আছে এটা একটা সেকেন্ড এক্সাম্পল আমি দিই তোমাদের যেরকম ইট ইজ এ আপতাল ইট ইজ এন অ্যাপল ঠিক আছে এটা একটা অ্যাপল এটা একটা আপেল ঠিক আছে ইট ইজ পরের সেন্টেন্স আমি দেখছি একটা অ্যাডজেক্টিভ বসাই ইট ইজ ড্যাশ রেড অ্যাপল বাংলাতে এটাকে বলি আপেল ইংরেজিতে কিন্তু আপেল না ইংরেজিতে উচ্চারণটা হচ্ছে অ্যাপল সো এখানে ইট ইজ অ্যান অ্যাপল যেহেতু এ দিয়ে নাউনটা আমাদের সুতরাং এর আগে অ্যান বসেছে কিন্তু সেকেন্ড সেন্টেন্স আমি বলছি ইট ইজ ড্যাশ রেড অ্যাপল মানে অ্যাপলটার আগে একটা অ্যাডজেকটিভ বসিয়েছি আবার বলছি অ্যাডজেকটিভ মানে একটা নাউনকে যে মডিফাই করে নাউনের ব্যাপারে বিশ্লেষিত করে তাকে আমরা অ্যাডজেকটিভ বলি তো রেড এখানে অ্যাডজেকটিভ তো অ্যাপেলের আগে রেড বসেছে এবার কি বসবে অ্যাপলের আগে তো এন বসিয়েছিলাম কিন্তু রেড যে অ্যাডজেকটিভটা বসিয়েছি ওইটার আর দিয়ে শুরু হচ্ছে মানে একটা কনসোনেন্ট দিয়ে শুরু হচ্ছে এই ক্ষেত্রে এখানে আবার এ হয়ে যাবে আগের সেন্টেন্সটাতে বয়ের আগে আনহ্যাপি লাগাতে এন হয়ে গেছিল এখানে অ্যাপলের আগে রেড লাগাতে এ হয়ে গেল তো ইট ইজ এন অ্যাপল হবে কিন্তু যখনই আমরা ইট ইজ এ মানে রেড অ্যাপল বলবো তখন ইট ইজ এ রেড অ্যাপল হবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটা মোটা জিনিস যেগুলো মনে রাখার আর্টিকেল কোনোভাবেই কনফিউজ করতে পারবে না যদি এইটুকু নিয়ম মনে রাখো একটা হচ্ছে এই নিয়মটা সেকেন্ড নিয়ম বললাম আর ফার্স্ট নিয়ম যেটা ডেফিনিট আর ইনডেফিনিট ডেফিনিট আর ইনডেফিনিটটা আশা করি ভালো করে বুঝেছো 
যে যে কোনো জিনিস যেটা শ্রোতা এবং বক্তা দুইজনের কাছে ক্লিয়ার যে কোন জিনিসের কথা বলছি তা হলেই কিন্তু দা হবে ঠিক আছে শ্রোতা এবং বক্তা দুইজনের কাছেই যখন ক্লিয়ার যে কিসের ব্যাপারে কথা বলছি তখন ওইটার ক্ষেত্রে দা হবে আদারওয়াইজ ওইটা এ বা এন হবে এ হবে কনসোনেন্টের আগে এন হবে বাউল বালা নাউনের আগে এছাড়া যেগুলো একটু এক্সামশন আছে ওগুলো সব তোমরা বইয়ে পাবে যে ইউর উচ্চারণ যদি ইউর মতো হয় তার আগে এ বসবে কিছু কিছু স্টেটস আছে যে যেরকম আমরা বিভিন্ন শহরের নামের আগে দা বসবে না ঠিক আছে কিন্তু কিছু কিছু স্টেটস আছে যে যেরকম ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার আগে দা বসবে দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা দ্য ইউ এ ই ঠিক আছে তো ওগুলো হচ্ছে এক্সেপশানস ওগুলো যে কোনো বইয়ে পেয়ে যাবে তোমরা আশা করি এতটুকু নলেজ বা এতটুকু ইনফরমেশান সাফিসিয়েন্ট কারণ ডে টু ডে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যখন আমরা বলতে যাই এ এন দা নিয়ে এই জিনিসগুলোতে কনফিউশন হয়ে থাকে মেইনলি সো আশা করি সব কনফিউশন দূর হয়ে গেছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক করবে আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবে দাদা স্কুলকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করবে আর নিজে বেল বটনটা হিট করে কনফার্ম করে নেবে যে নেক্সট ভিডিওটা সবার আগে তুমি দেখতে পাও আজকের জন্য এইটুকুই দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওটিতে ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অ্যান্ড বা